ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் எப்படி ஒரு அழகான ஃபிஷ் ஹோம் டெக்கோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பசங்கள்லாம் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடுங்கிறதுனால வீட்டில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள கூட நீங்கள் எங்கேஜ் பண்ணி இதை பண்ண வைக்கலாம் அவங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எதுவும் தேவைப்படாது ஜஸ்ட் வேஸ்ட்லேருந்து தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்ம பேக்கேஜிங்லாம் வரும் இல்லையா ஸ்டைரஃபோம் இல்லை தெர்மக்கோல் வரும் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி தான் இதை பண்ண போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தெர்மக்கால் எடுத்துக்கலாம் இது பேக்கேஜிங்கில் வந்தது தான் அதை தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து முதல்ல பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஷ் டிசைனை ஸ்கெச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை ரஃப் ஸ்கெச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கூகுள்லேருந்து ஏதான ஒரு ஃபிஷ் இமேஜ் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிட்டு அதை இதில் பிளேஸ் பண்ணிட்டு ட்ரேஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஸ்கெச் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு ஃபிஷ்ஷை அதே மாதிரி த்ரீ ஃபிஷ்ஷையும் தனித்தனியாக ஸ்கெச் பண்ணிக்கிட்டேன் நல்லா விசிபிளாக இருக்கணுன்ட்டு பெண்ணால் ஸ்கெச் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இதே ஃபிஷ்ஷை கூட ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே டூ வேஸில் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வே என்னென்னா ஒரு ஷார்ப்பான நைஃப் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஃபிஷ்ஷை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கிறது இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா கீழே நிறைய ரெசிடியூ வரும் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஃபினிஷிங் நல்லா வராது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய ரெசிடியூ கீழே இருக்குது அப்புறம் கட் பண்ணுறப்ப வந்து உங்களுக்கு அனீவன் சர்வீஸாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நார்மலாக கட் பண்ணாது இப்போ இன்னொரு வே பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி விளக்கோ இல்லை கேண்டிலோ எடுத்துக்கோங்க கேண்டிலோ எடுத்துக்கிட்டு நைஃபை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து ரொம்ப ரெசிடியூ கீழே விழாது அப்புறம் நல்ல ஸ்மூத்தான ஃபினிஷ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் கையெல்லாம் கட் பண்ணிக்காமல் பார்த்து பண்ணுங்கள் பசங்களெல்லாம் இதை பண்ண விட்டுறாதீங்க நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க அவங்களுக்கு ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஃபிஷ்ஷை இதே ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி மூணு ஃபிஷ்ஷுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் மூணு ஃபிஷ்ஷுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்மூத்தான சர்ஃபேஸ் வேணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி எமரி பேப்பர் இல்லை சேண்ட் பேப்பர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி ஃபிஷ்ஷை வந்து நல்லா ஸ்மூத் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் நல்ல ஃபினிஷிங் கிடச்சிருக்கு நமக்கு பாருங்கள் எல்லா சைடுமே நல்ல ஸ்மூத் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதே ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி மீதி ஃபிஷ் எல்லாமும் நம்ம ஸ்மூத் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக எடுத்து நம்ம ஃபிஷ் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதானும் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்ஸ் ஏதானும் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கியூவர் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டினா ஏதானும் குச்சி மாதிரி கிடச்சிதுன்னா அதை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப மெலிசாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஃபிஷ் மேலே இது தேர்மக்கோலுங்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி மூணு ஃபிஷ்லேயும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக சென்டராக பார்த்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க மூணு ஃபிஷ்லேயும் ஸ்டிக்கை இன்சர்ட் பண்ண பிறகு திரும்ப ஸ்டிக்கை எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சமாக அந்த ஹோலில் கம் போட்டுட்டு திரும்ப ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த ஸ்டிக் நகராமல் ஸோ இப்போ மூணுமே முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டிக்கை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஈவனாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த ஷேப்பில் தான் ஃபிஷ்ஷை வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்டிக்ஸை ஈஸியாக உடச்சாலே வந்துடும் யூஸ்ஃபுல்லாக தெர்மக்கோல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக தான் இருக்கும் நம்ம இப்போ இதை ஹார்ட் ஆக்கணும் அப்போ தான் வந்து நிறைய நாளைக்கு இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரஸ் போட்டுக்கலாம் அதில் வேணுங்கிற அளவு தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பேஸ்டாக கரைச்சிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு வேளை பேஸ்ட் ஆஃப் பேரஸ் இல்லைனா அதுக்கு பதிலாக டேல்கம் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயிட் க்ளூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒயிட் க்ளூ வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது தான் டெக்ஸ்டர் பேஸ
நீங்கள் இந்த பேஸ்ட் கரைச்சி வச்சிங்கன்னா உடனே கடகடன்னு யூஸ் பண்ணிடணும் இல்லாட்டினா சீக்கிரமாக ஹார்ட் ஆகிடும் இது ஒருவேளை அப்படி ஹார்ட் ஆகிடுதுன்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம மூணு ஃபிஷ்ஷுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கோட் கொடுத்துட்டோம் இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிடுது இது இதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் திக்காக இதே பேஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு செகண்ட் கோட் கொடுத்துக்கலாம் வாட்டர் நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு திக்கான பேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ இதை வந்து செகண்ட் லேயராக இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா ட்ரை பண்ண விட்டுருங்க இது ட்ரை ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஹேர் ட்ரையர் மாதிரி எடுத்து இதில் காட்டினீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ட்ரை ஆகிடும் ஸோ உடனேவே நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் ஸோ ஸ்மூத்தாக நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ மூணு இதுவுமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இதை நல்லா ட்ரை பண்ண விட்டுடலாம் ரெண்டு சைடுமே ஈவனாக பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிடுது ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே வந்து அன்ஈவன் சர்ஃபேஸ் தெரியும் ஸோ இப்போ திரும்ப எமரி ஷீட் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா ஸ்மூத் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தேய்ச்சிடாதீங்க நம்ம ஃபுல் கோட்டுமே வெளியில் வந்துடும் அங்கங்கே அந்த எஜ்ஜஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க ஸோ தட் ஈவனாக அழகாக நம்மளோட ஃபிஷ் இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேட் கலரிங் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் கலர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பென்சில் எடுத்துகிட்டு என்ன மாதிரி பேட்டர்ன் வேணுமோ அதை நீங்கள் வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நான் சிம்பிளான ஒரு பேட்டர்ன் தான் வரைகிறேன் இதெல்லாம் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் அவங்கள எங்கேஜ் பண்ணுங்கள் இதிலலாம் நான் ப்ரைட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வாட்டர் கலர் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கு பதிலாக அக்ரிலிக் கலர்ஸ் இல்லை போஸ்டர் கலர்ஸ் நல்லா திக்கான கலர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி கலர் பண்ணிக்கோங்க ஒரே கலர் கொடுக்கறத விட ரெண்டு மூணு கலர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ரைட்டாக அழகாக இருக்கும் நம்ம ஹோம் டெக்கார்ட் ஸோ இதே மாதிரி மற்ற ஃபிஷ்லாமும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ மூணுமே நான் கலர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அடுத்து நம்ம இந்த ஃபிஷ் எல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான பேஸ் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வித் அப்புறம் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு அடுத்தது வந்து ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்புறம் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டெப் ஆஃப் கார்டோடு கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மேலே ஏதானும் ஒரு இன்விடேஷன் கார்டு மாதிரி கொஞ்சம் டெக்கோராக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரை விட பெருசு லைக் செவன் சென்டிமீட்டர் நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் வித் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் ஹைட்டு அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆகிடுது இப்போ நம்ம பேஸை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒயிட் ப்ளூ எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கார்ட்போர்டு மேலே இன்னொரு கார்ட்போர்டு வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி மூணு லேயரையுமே க்ளூ பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே டாப் இன்விடேஷன் லேயர் வைக்கிறதுக்காக க்ளூ கன் போட்டுக்கிறேன் இல்லாட்டினா ஏதானும் ஸ்ட்ராங்கான க்ளூவாக அதுக்கு போட்டுக்கோங்க அடுத்து பேஸ் லேயருக்கும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு ஏதானும் ஒரு கலர்ஃபுல்லான கார்டோடு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்டெப் தான் வேணும்னா பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட ஃபிஷ் எல்லாம் காஞ்சி ரெடி ஆகிடுது இதை வந்து அந்த கார்டோர்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஸ் லேயரில் இதை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிசர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக மூணு ஃபிஷ் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு ஹோல்ஸ் கரெக்டான கேப்பில் போட்டுக்கோங்க மூணு ஹோல்ஸ் போட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி குச்சி வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குன்றனால இந்த மாதிரி டேப் கிடைக்கும் இல்லையா கலர்ஃபுல் டேப் அதை வந்து இதில் சுற்றிக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கிளிட்டர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி மூணு ஸ்டிக்குக்குமே ரேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக எடுத்து நெக்ஸ்ட்டு க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஹோல்ஸில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி மூணுத்தையுமே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இன்விடேஷன் கார்டில் விழுதுகள்னு பேக் சைடில் கிளிட்டர் போட்டுட்டு அக்ரிலிக் பெயிண்ட் வச்சு எழுதியிருக்கேன்
ரொம்ப பல பலன்னு நம்ம வெளியிலலாம் வாங்குவோம் இல்லையா ஹோம் டெக்கோர் ஐட்டம் அது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இது நான் இன்னும் ஒரு டெக்கோர் ஐட்டம் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி கூட உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம பீச்சிலலாம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஷெல்ஸு அதுக்கப்புறம் இது வந்து பிஸ்தா ஷெல்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இந்த டெக்கோர் ஐட்டம் எப்படி இருந்ததுங்கிற கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் ரிலீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பா